هذا التسجيل من طرف ليبريفوكس كل تسجيلات ليبريفوكس في المجال العام للمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع LibriVox.org الخيل والليل والبيداء تعرفني للمتنبي قراءة فارس وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها أن لا يواريهم أرض ولا علم أكلما رمت جيشا فانثنى هربا تصرفت بك في آثاره الهمم عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم عار إذا هزموا أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم ومهجة مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم رجلاه في الركد رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم سحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم ما كان أخلقنا منكم بتكرمة لو أن أمركم من أمرنا أمم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وداني الشيب والهرم ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
أن لا تفارقهم فالراحلون هم شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصم وشر ما قنصته راحتي قنص شهب البزات سواء فيه والرخم بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم هذا عتابك إلا أنه مقة قد طمن الذر إلا أنه كلم نهاية القصيدة هذا التسجيل من قبل ليبري فوكس كل تسجيلات ليبري فوكس في المجال العام للمزيد من المعلومات أو للمشاركة زوروا الموقع LibriVox.org وأمطرت لؤلؤا لليزيد بن معاوية قراءة فارس نالت على يدها ما لم تنله يدي نقشا على معصم أوهت به جلدي كأنه طرق نمل في أناملها أو روضة رسعتها السحب بالبرد وقوس حاجبها من كل ناحية ونبل مقلتها ترمي به كبدي مدت مواشطها في كفها شركا تصيد قلبي به من داخل الجسد أنيسة لو رأتها الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد سألتها الوصال قالت لا تغربنا من رام منا وصالا مات بالكمد فكم قتيل لنا بالحب مات جوا من الغرام ولم يبدئ ولم يعد فقلت أستغفر الرحمن من زلل إن المحب قليل الصبر والجلد قد خلفتني طريحا وهي قائلة تأملوا كيف فعل الضب بالأسد قالت لطيف خيال زارني ومضى بالله صفه ولا تنقص ولا تزد فقال خلفته لو مات من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي قالت صدقت الوفا في الحب شيمته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد وأنشدت بلسان الحال قائلة من غير كره ولا مطل ولا مدد والله ما حزنت أخت لفقد أخ حزني عليه ولا أم على ولدي إن يحسدوني على موتي فوا أسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد نهاية القصيدة西安春晓作者孟浩然春眠不觉晓处处闻啼鸟夜来风雨声花落知多少晚所有 LibreVox 录音都是公众所有的。这是贾州为 LibreVox org 提供的录音。登鹳雀 楼， 作者王之涣。白日依山 尽， 黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。
登鹳雀楼玩。LibreVox 录音，都是公众所有的。Rakastava, by Johann Ludwig Runeberg, translated from Swedish by Carlo Forsman, read in Finnish for LibriVox.org by Annika Feilbach. Rakastava. Päivä laske ehto saapi, kasten maita vilvottaapi, ruusu siivil ilta lenta laaksoloihin tuttaviin, lemmen nuoli riutuessa. Ikkunassa avoimessa istuu selmä, silmä entää maille ympäriin. Viel ei kuulu armahaista, viestin ääntä ei minkäänlaista, että kulta tänne keijuu hellän immen korviin saa. Metsää kohten kaiken illan silmäilee hän riutumillaan, varjot vainen siellä leijuu jälleen karkoaa. Silmä vettyy, sydän sykkii, poski polttaa, suoni tykkii. Hiljaa huokausta huulet laskevat vaan toisinaan. Turhaan vastuuta hän vartoo, minkä toivoo, minkä hartoo. Heilakat sen kuulee tuulet ilkastellen vaan. Hiusten kanssa löyhkät riekkaa, poskipäillä ruusut liekkaa, valko olkaa alastonta, kylmä kaste vavistaa. Taivas mustuu, impi säikkyy, myrsky riehuu, kuurot räikkyy. Julma viivynnästäs monta maksat suudelmaa. Hetki hetkel toivon riistää, neiden lämpö kylmä kiistää, kun hän öisen tuulen kanssa lemmen liekki ahtistaa. Uumenilta vyöhyt laukee, verho vaipuu, rinnat aukee, aaltoilleen valleilansa. Poika, mikset saa? Vaan hän tullu, oi immen riemu, vilkahtain kuin tähten liemu. Puiston varjost armas kulkee, suuntaa tiensä impeheen. Määrän miekkonen jo saapi, hiljaa lukko raksahtaapi. Uudin vaipuu, aukon sulkee, sammuu lampunen. End of poem. This recording is in the public domain. Fantasy by Gérard de Nerval, read in French for LibriVox.org, by Sergio Baldelli in Rome, October 2007. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre de deux cents ans, mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII, et je crois voir s'étendre un couteau vert que le couchant jaunit. Puis un château de briques à coins de pierre, où vit trop teint de rougeâtre couleur, sain de grands parcs, avec une rivière, baignant ses pieds, qui coule entre les fleurs. Puis une dame à sa haute fenêtre, blonde, aux yeux noirs, en ses habits anciens, que dans une autre existence, peut-être, J'ai déjà vu et dont je me souviens. End of a poem. This recording is in the public domain. Sur la naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ, sonnet by M. Girard, recorded in French for LibriVox.org by Ezwa. Voici le jour heureux où le Sauveur du monde est descendu des cieux pour nous tirer des fers. Un dieu se fait mortel pour dompter les enfers et montrer sa sagesse en miracles fécondes. Un nouvel astre lui sur la terre et sur l'onde, les trésors de la grâce enfin nous sont ouverts, et les mages venus de leur climat d'hiver adorent d'un grand roi l'humilité profonde. L'auteur de l'univers, qui dès l'éternité vivait dans les splendeurs de la divinité, vient en ce jour heureux effacer notre crime. Oh d'un parfait amour prodigieux et fort Si le premier Adam nous plongea dans l'abîme, le second nous en tire et nous ramène au port. End of poem. This recording is in the public domain. Tristesse de la lune by Charles Baudelaire Read in French for LibriVox.org by Noonday 
Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui, demain, de strates et légères caresses avant de s'endormir le contour de ses seins. Sur le dos se tinaient des mots avalanches mourantes et se livrent aux longues pamoisons et promènent ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand, parfois, sur ses globes, en sa longueur oisive, elle laisse une larme furtive, un pot et un pieu, un ennemi du semis, dont le creux de sa main prend cette larme pâle, en reflet et rêvé, comme un fragment de pâle, et la met dans son cœur, loin des yeux du soleil. End of poem. This recording is in the public domain. Die Eule studierte Pandekten by Heinrich Heine, read in German for LibriVox.org by Sergio Baldelli in Rome, October 2007. Die Eule studierte Pandekten, kanonisches Recht unter die Glosse. Und als sie kam nach Welschland, sie frug, wo liegt Kanosse? Die alten Matten raben, sie ließen die Flügel hangen. Sie sprachen, das alte Kanosa ist längstens untergegangen. Wir möchten ein neues bauen, doch fehlte dazu das Beste. Die Marmorblöcke, die Quaderne und die gekrönten Gäste. End of the poem. This recording is in the public domain. Dunkel war's, der Mond schien helle, Autor unbekannt. Read in German for LibriVox.org by Bastian Hepp in Würzburg, October 2007. Dunkel war's, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die runde Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Und der Wagen fuhr im Trabe rückwärts einen Berg hinauf. Droben zog ein alter Rabe gerade eine Turmuhr auf. Ringsherum herrscht tiefes Schweigen und mit fürchterlichem Krach spielen in des Grases Zweigen zwei Kamele lautlos Schach. Und auf einer roten Bank, die blau angestrichen war, saß ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar. Neben ihm eine olle Strulle, die kaum dreizehn Jahr alt war, in der Hand eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. Oben auf dem Apfelbaume, der sehr süße Bönnen trug, hing des Frühlings letzte Pflaume, und an Nüssen noch genug. Von der regennassen Straße wirbelte der Staub empor, und ein Junge bei der Hitze mächtig an den Ohren fror. Beide Hände in den Taschen hielt er sich die Augen zu, denn er konnte nicht ertragen, wie nach Pfeilchen roch die Kuh. Und zwei Fische liefen munter durch das blaue Kornfeld hin, Endlich ging die Sonne unter und der graue Tag erschien. End of poem. This record is in the public domain. Hälfte des Lebens by Friedrich Hölderling Read in German for LibriVox.org By Sergio Baldelli in Rome, October 2007 mit gelben Birnen hängt und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen trunkte er das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, 
die Blumen, unter wo den Sonnenschein, unter Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt im Winde klären die Fahnen. This recording is in the public domain. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia by Giacomo Leopardi read in Italian for LibriVox.org by Sergio Baldelli in Rome, Italy Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti indi ti posi Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli? Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli? Somiglia la tua vita alla vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o oh luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed alta rena e fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin arriva colà dove la via, e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando, il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica, ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa. E in sul principio stesso la madre, il genitore, il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene e via pur sempre con atti e con parole studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole, perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale lo stato mortale, ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Pur tu, solinga, eterna peregrina, che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar che sia. Che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante, e perir della terra, e venir meno ad ogni usata, amante compagnia. E tu certo comprendi il perché delle cose, e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore, e che procacci il verno co suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri, che son celati al semplice pastore. Spesso quando io ti miro star così muta in sul deserto piano che in suo giro lontano al ciel confina, o ver con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano a mano, e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io, che sono? Così meco ragiono, e della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia. 
poi di tanto adoprar di tanti moti d'ogni celeste ogni terrena cosa girando senza posa per tornar sempre là donde son mosse uso alcuno alcun frutto indovinar non so ma tu per certo giovinetta immortal conosci il tutto questo io conosco e sento che degli eterni giri che dell'esser mio frale qualche bene o contento avrà forse altri a me la vita è male o oh, greggia mia che posi o oh, te beata che la miseria tua credo non sai quanta invidia ti porto non sol perché d'affanno quasi libera vai ogni stento ogni danno ogni estremo timor subito scordi ma più perché giammai tedio non provi quando tu siedi all'ombra sovra l'erbe tu sei queta e contenta e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato ed io pur seggo sovra l'erbe all'ombra e un fastidio mi ingombra la mente ed uno spron quasi mi punge sicché sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco e pur nulla non bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto, quel che tu goda o quanto, non so già dir, ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, o greggia mia, ne di ciò sol mi lagno, se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo a bellagio, ozioso, s'appaga ogni animale? Me, se io giaccio in riposo, il tedio assale, Forse s'avessi olale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una ad una, o oh, come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O oh, forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte il mio pensiero. Forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il di Natale. End of a poem. This recording is in the public domain. Die Schule by Kurt Tucholsky. Read in German for LibriVox.org by Orsina. Wer die Schule hat, hat das Land. Aber wer hat die bei uns in der Hand? Du hörst schon von weitem die Schüler schnarchen. Da sitzen noch immer die alten Scholarchen, die alten Pauker mit blinden Brillen, sie bändigen und töten den Schülerwillen. Und lesen noch immer die alte Fibel und lehren noch immer den alten Stiebel. Wie in den alten Zeiten die wichtigen Schlachten die großen Völkerentscheidungen brachten, wie die Fürsten und die Söldner lanzen den großen, blutigen Kontre tanzen. Und ohne die heilige Monarchie sei die Hölle auf Erden, und schließlich, wie die Völker nur eigentlich Statisten seien, man müsste ihnen die Dumpfheit verzeihen, könnten eben nichts weiter dafür. Und sie lernen vom Kupferzianür und von den braven Kohlehydraten und von den beiden Koordinaten und von der Verbindung mit dem Chrome, lernen auch allerhand fremde Idiome und regiert den Konjunktiv, Polchinelle ist ein Diminutiv und was so dergleichen an Stoff und an Wissen. Himmel, Herrgott, ist die Schule beschmissen, Seelenmord und Seelenraub. Unter die Kruste von grauem Staub drang auch kein Luftzug der neuen Zeit, der alte Schulrat im alten Kleid. Wundert euch nicht, was kommt aus dem Haus schließlich nach Oberprima heraus? Ein nationalistischer, langer Lümmel, gut genug für den Ämterschimmel. Gut genug für die alten Karrieren, als ob die heute noch notwendig wären. Türen auf und Fenster auf, lege deine Hand darauf, lieber Herr Hänisch, und zeige den Jungen, wie die alten Griechen sungen, aber ohne die Philologie und ohne die Kriegervereinsmelodie. Wer die Jugend hat, hat das Land, unsere Kinder wachsen uns aus der Hand, und ehe wir uns recht umgesehen, im Handumdrehen, sind durch die Schulen im Süden und Norden aus ihnen rechte Spießbürger geworden. End of poem. This recording is in the public domain. Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. 
Per maggiori informazioni o per sapere come diventare volontario, visita il sito LibriVox.org. Registrato da Laura, Roma, nel novembre 2007. Esser morta vorrei, di Saffo. Esser morta vorrei veramente. Mi lasciava piangendo e tra molte cose mi disse «Ahimè, è terribile ciò che proviamo. O Saffo, ti lascio non per mio volere». E a lei io rispondevo «Va pure contenta, e di me serba il ricordo. Tu sai quanto t'amavo. Se non lo sai, ti voglio ricordare cose belle noi godevamo. Molte corone di viole e di rose e di crochi insieme». Cingevi al capo accanto a me e intorno al collo morbido molte collane intrecciate, fatte di fiori, e tutto il corpo ti ungevi di un guento profumato e di quello regale, e su soffici letti saziavi il desiderio, e non vi era danza né sacra festa da cui noi fossimo assenti, né bosco sacro. Fine di Esser morta vorrei di Saffo Guido i vorrei che tu e l'apo ed io by Dante Alighieri Read in Italian for LibriVox.org by Sergio Baldelli in Rome 2007 Guido i vorrei che tu e l'apo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio sì che fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento anzi vivendo sempre in un talento di stare insieme crescesse il disio e monna vanna e monna lagia poi con quella che sul numer delle trenta con noi ponesse il buono incantatore e qui vi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, siccome credo che saremmo noi. End of a poem. This recording is in the public domain. Carminum liber primus, Carmen quartum, by Horace, read in Latin for LibriVox.org, by Sergio Baldelli in Rome, October 2007. Solvitur acris iens, grata vice veris et favoni, traunt que siccas machine carinas, ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arato regni, nec prata canis albicant pruinis. Iam citerea coros ducit venus imminente luna, Iunctequi ninfis grazie decentes, alterno terram quatiunt pede, dum gravis ciclopum, volcanus ardens visit officinas. Nunc decet, aut viridi nitidum caput impedire mirto, aut flore, terre quem ferunt solute. Nunc et in umbrosis fauno decet immolare lucis. Seu poscat agna, sive mali tedo, pallida mors, equo pulsat pede, pauperum tabernas, regum queturris. O beate sesti, vite summa brevis, spemme nos vetat in coare longam, iam te premet nox, fabuleque manes, et domus exilis plutonia, quo simul mearis, Nec regna vini sortiere talis, nec tenerum licidan mirabere, quo calet juventus, nunc omnis, et mox virgines tepebunt. End of poem. This recording is in the public domain. Augstad Vesele, Lepnad Vesele, by Rainis, read in Latvian language, for LibriVox.org, by Christine. Augstad Vesele, Lepnad Vesele Šinī augstajā lepnajā dvēselē, nav mīlestības, nav paļāvības, bezgala vientuļa, bezgala brīva, 
ne mērķa, ne zvaigznes, ne vēlējuma. Vienīgā saite, kas šinī saulē, var mani turē, tā tava dvēsele. Tā tava dvēsele augsta un lepna, bez mīlestības, bez paļāvības. Augstā dvēsele, lepnā dvēsele. Vientulīga, bezbailīga, nespēj pati sevim pietikt. Augstā dvēsele, lepnā dvēsele, dara pati sevim zvaigzni. Pielūdz pīšļos, pielūdz bailēs. Augstā dvēsele, lepnā dvēsele. End of poem. This recording is in the public domain. Good evening. I am Antonio Caetano and I'm going to read O Piario by Fernando Pessoa in Portuguese from Portugal for LibriVox.org. Ao Sr. Mário de Sacarneiro. É antes do ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida com valeixa e estiola, e eu vou buscar ao ópio que consola, um oriente ao oriente do oriente. Esta vida de bordo há de matar-me, se um dia só de febre na cabeça, e por mais que procure até que adoeça, já não encontro a mola para adaptar-me. Em paradoxo e incompetência astral, eu vivo a vincos de ouro a minha vida. Onda onde o punto noro é uma descida e os próprios gozos gânglios do meu mal. É por um mecanismo de desastres, uma engrenagem com volantes falsos, que passam entre visões de cada falsos, num jardim onde há flores no ar sem hastes. Vou cambaleando através do lavor de uma vida interior de renda e laca, tenho a impressão de ter em casa a faca com que foi delegulado o precursor. Ando espiando um crime numa mala, que um avô meu cometeu por requinte. Tenho os nervos na forca, vinte a vinte, e caí no ópio como numa vala. Ao toque adormecido da morfina, perco-me em transparências latejantes. E numa noite cheia de brilhantes, ergue-se a lua como a minha sina. Eu, que fui sempre um mau estudante agora, não faço mais que ver o navio ir. Pelo canal de Suez a conduzir a minha vida. Cânfora na aurora. Perdi os dias que já aproveitara. Trabalhei para ter só o cansaço que é hoje em mim uma espécie de braço. Que ao meu pescoço me sufoca e ampara. E fui criança como toda a gente. Nasci numa província portuguesa. E tenho conhecido gente inglesa que diz que eu sei inglês perfeitamente. Gostava de ter poemas e novelas publicados por Plon e no Mercure. Mas é impossível que esta vida dure. Se nesta viagem nem houve porcelas. A vida à borda é uma coisa triste. Embora a gente se divirta às vezes, falo com alemães, suecos e ingleses, e a minha mágoa de viver persiste. Eu acho que não vale a pena ter ido ao Oriente e visto a Índia e a China. A terra é semelhante e pequenina, e há só uma maneira de viver. Por isso eu tomo ópio. É um remédio. Sou um convalescente do momento. Moro no resto do chão do pensamento, e ver passar a vida faz-me tédio. Fumo. Canso. Ah, uma terra onde, enfim, muito a leste não fosse o oeste já. Para que fui visitar a Índia que há, se não há Índia, se não há alma em mim? Sou desgraçado por meu morgadio. Os chiganos roubaram a minha sorte. Talvez nem mesmo encontre ao pé da morte um lugar que me abrigue do meu frio. Eu fingi que estudei em engenharia. Vivi na Escócia, visitei a Irlanda. Meu coração é uma avózinha que anda pedindo esmola às portas da alegria. Não chegue-se a Porcé, navio de ferro. Volta à direita, nem eu sei para onde. Passo os dias no smoking room com o conde, um escroque francês, conde de fim de enterro. Volto à Europa descontente e em sortes de vir a ser um poeta senambólico. Eu sou monárquico, mas não católico, e gostava de ser as coisas fortes. Gostava de ter crenças e dinheiro, ser vai a gente insípida que vi. Hoje, afinal, não sou senão, aqui, num navio um qualquer passageiro. Não tenho personalidade alguma. É mais notado que eu, esse criado de bordo, que tem um belo modo alçado de leres que seres a tias em jejum. Não posso estar em parte alguma. A minha pátria é onde não estou. Sou doente e fraco. O comissário de bordo é velhaco. Vi-me com a sueca e o resto, ele adivinha. Um dia faço escândalo cá a bordo. Só para dar que falar de mim aos mais. Não posso com a vida. E acho fatais as iras com que às vezes me deporto. Levo o dia a fumar, a beber coisas, drogas americanas que então tecem e eu já tão bêbado sem nada. Descem melhor cérebro aos meus nervos como rosas. Escrevo estas linhas. Parece impossível que mesmo ao ter talento eu mal o sinta. O facto é que esta vida é uma quinta, onde se aborrece uma alma sensível. 
Os ingleses, esses, são feitos para existir. Não há gente como esta para estar feita com a tranquilidade. A gente deita um vintém e sai um deles a sorrir. Pertenço a um género de portugueses que, depois de estar a Índia descoberta, ficaram sem trabalho. A morte é certa. Tenho pensado nisto muitas vezes. Leva o diabo a vida e a gente tê-la. Nem leio o livro à minha cabeceira e noja me oriente. É uma esteira que a gente enrola e deixa de ser bela. Cai no ópio por força. Lá querer que eu leve a limpo uma vida destas não se pode exigir. Há umas honestas com horas para dormir e para comer que um raio as parte. E isto afinal é inveja. Porque estes nervos são a minha morte. Não haver um navio que me transporte para onde eu nada queira que o não veja. Ora, eu cansava-me do mesmo modo. Queria outro op mais forte para ir de ali para sonhos que dessem cabo de mim e pregassem comigo em algum lodo. Febre. Se isto que tenho não é febre, não sei como é que se tem febre e sente. O facto essencial é que estou doente. Está corrida, amigos. Esta lebre. Veio a noite. Tocou já a primeira corneta para vestir para o jantar. Vida social por cima, isso, e marchar até que a gente saia pela coleira. Porque isto acaba mal, e há de haver, oh lá, sangue e um revólver lá para o fim. Deste desassossego que há em mim, que não há forma de se resolver. E quem me olhar, há de me achar banal, a mim e à minha vida. Ora, um rapaz, o meu próprio monóculo me faz pertencer a um tipo universal. Ah, quando a alma viverá que ando metida assim como eu na linha e como eu mística. Quantos sob a casaca característica não terão como eu o horror à vida? Se ao menos eu por fora fosse tão interessante como sou por dentro, vou no maelstrom cada vez mais para o centro. Não fazer nada é a minha perdição. Um inútil. Mas é tão justo se eu pudesse a gente desprezar os outros e ainda que com os cotovelos rotos ser herói, doido, amaldiçoado ou belo. Tenho vontade de levar as mãos à boca e morder nelas fundo e a mal. Era uma ocupação original e destruía os outros, os tais chãos. O absurdo, como uma flor da tal Índia que não vim encontrar na Índia, nasce no meu cérebro farto de cansar-se. A minha vida mude a Deus, o Findia. Deixe-me estar aqui nesta cadeira, até virem meter-me no caixão. Nasci para mandarim de condição, mas falta-me o sossego, o chá e a esteira. Ah, que bom que era ir daqui de caída para a cova por um alçapão de estouro. A vida sabe uma tabaco louro. Nunca fiz mais do que fumar a vida. E afinal o que quero é fé, é calma. E não ter estas sensações confusas. Deus que acabe com isto. Abra as eclusas. E basta de comédias na minha alma. No canal de Suez, a bordo. Albert Campos. End of poem. This recording is in the public domain. Thank you for listening. Понедельник, ни слова, ни с кем не скажу. Red in Russian. For LibriVox.org by Noonday. Понедели ни слова ни с кем не скажу. Все на камне у моря сижу. И мне любо, что брызги зеленой волны, Словно слезы мои, солоны, Были весны и зимы. Да что-то одна, Мне запомнилась только весна. Стали ночи теплее, Потаивал снег. Вышла я поглядеть на луну, и спросил меня, тихо, чужой человек, между сосенок встретив одну, ты не та ли, кого я повсюду ищу, о которой с младенческих лет, как о милой сестре, веселюсь и грущу? Я чужому ответила, нет. А как свет поднебесный его озарил, я дала ему руки мои. И он перстень таинственный мне подарил, Чтоб меня уберечь от любви, И назвал мне четыре приметы страны, Где мы встретиться снова должны, Море, круглая бухта, высокий маяк, А всего не примень, не полынь. И как жизнь началась, пусть и кончится так, Я сказала, что знаю, аминь. End of poem. This recording is in the public domain. Bir Hazin Hürriyet by Nazım Hikmet Read in Turkish for LibriVox.org by Eren Buğlalılar Bir Hazin Hürriyet Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan yoğurursun bütün nimetlerin hamurunu. Büyük hürriyetinle çalışırsın el kapısında, ananı ağlatanı karun etmek hürriyetiyle hürsün. Sen doğar doğmaz dikilirler tepene, 
işler ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan değirmenleri, büyük hürriyetinle parmağın şakağında düşünürsün, vicdan hürriyetiyle hürsün. Başın ensenden kesik gibi düşük, kolların iki yanında upuzun, büyük hürriyetinle dolaşıp durursun, işsiz kalmak hürriyetiyle hürsün. En yakın insanınmış gibi verirsin memleketini, günün birinde mesela Amerika'ya ciro ederler onu da, seni de büyük hürriyetinle beraber, hava üssü olmak hürriyetiyle hürsün. Yapışır yakana kopasa elleri Wall Street'in, günün birinde, diyelim ki Kore'ye gönderilebilirsin, büyük hürriyetinle bir çukura doldurulabilirsin, meçhul asker olmak hürriyetiyle hürsün. Bir alet, bir sayı, bir vesile gibi değil, insan gibi yaşamalıyız dersin, Büyük hürriyetinle basarlar kelepçeyi, yakalanmak, hapse girmek, hatta asılmak hürriyetinle hürsün. Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında. Hürriyeti seçmene lüzum yok, hürsün. Bu hürriyet, hazin çeyi yıldızların altında. End of poem. This recording is in the public domain.